El día de hoy vamos a platicar de Félix Tito Trinidad, sin duda alguna para muchos el mejor boxeador en la historia de Puerto Rico. Puerto Rico tiene enormes boxeadores de nivel mundial. La escuela de Puerto Rico es una de las mejores escuelas de boxeo del mundo. Es un boxeo rudo, frontal, de choque total y en muchos aspectos es un estilo muy parecido al estilo mexicano, que ya sabemos que es de choque y muy violento. El boxeo de Puerto Rico tiene su toque, es muy exquisito y Puerto Rico es la cuna de grandes figuras a nivel mundial, como Wilfredo Gómez, Héctor el Macho Camacho, El Chapo Rosario, Sixto Escobar, El Salsero Escalera, entre muchos otros. Pero el día de hoy vamos a platicar de Félix Tito Trinidad, que es uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos. Vamos a platicar un poco de su vida, un poco de su historia, anécdotas, la polémica pelea que sostuvo contra Oscar de la Hoya y algunas comparaciones con otras estrellas puertorriqueñas como Héctor el Macho Camacho y Wilfredo Gómez. En la pestaña comunidad hicimos una encuesta hace unos días acerca de este videoprograma. Preguntamos qué querían ver, si un especial de Tito Trinidad o la muerte de Alexis Arguello. Y por supuesto que haremos también el de Alexis Arguello. Nos comentaban que el mejor boxeador de toda la historia de Puerto Rico era Wilfredo Gómez. Yo les presentaré aquí los números crueles y sea usted quien decida quién es el mejor boxeador. Porque para mi gusto, para mi apreciación, fue Félix Tito Trinidad. Tito Trinidad fue campeón en la Federación Internacional de Boxeo, en la Asociación Mundial de Boxeo y en el Consejo Mundial de Boxeo. Tiene un impresionante récord con 42 victorias y 3 derrotas, con 35 knockouts. Impresionante carrera la de Félix Tito Trinidad. El 10 de marzo de 1990 comienza su carrera como profesional. Sus 5 primeras peleas como profesional las gana por vía knockout. Noqueó a 9 de sus primeros 10 oponentes. En diciembre de 1991, en su pelea contra el experimentado Jake Rodríguez, se lastima su mano derecha en el segundo round y su mano izquierda en el cuarto round y aún así venció por decisión unánime. Todo un guerrero. Pero tiene que despedirse del boxeo por un periodo de 5 meses. El 3 de octubre de 1992, Trinidad se enfrenta en París al veterano pugilista argentino Alberto Cortés de las Mercedes con un récord de 51 pleitos y 3 perdidos. Esta pelea es una verdadera llamada de atención para el joven Trinidad, que tiene un descuido en el segundo round y Cortés aprovecha la desconcentración e inexperiencia del boricua, mandándolo a la lona dos veces. Y cuando el argentino sale dispuesto y confiadísimo a acabar la pelea en el tercer round, recibe una lluvia de puños de un resucitado Tito Trinidad. Cortés no pudo aguantar el castigo y el boricua gana por nocaut técnico. Y es que Alberto Cortés de las Mercedes era una papa, era un costalazo argentino que ya hemos hablado de él en un par de videos. Perdió contra Julio César Chávez aquí en México porque Alberto Cortés tuvo la osadía de venir a México a arrebatarle el cinturón de campeón al César. Vaya desfachatez, Julio César Chávez le puso una tunda y se regresó a su país derrotado, hizo el ridículo, siguió entrenando y Alberto Cortés de las Mercedes estaba empecinado en que quería ser campeón del mundo y ahora pues nada vanidoso, retó al sorprendente Tito Trinidad. Y por supuesto, Tito Trinidad le ganó al argentino, pero con mucho esfuerzo. Esta pelea contra el argentino supo a derrota. Fue un enorme descalabro moral para el enorme Félix Tito Trinidad. Trinidad obtuvo cetros en tres categorías diferentes. Le propinó su primera derrota como profesional al aclamado y promocionado Oscar de la Hoya por decisión en 1999. Esta pelea contra Oscar de la Hoya dejó varias dudas y se habló sobre una eventual revancha que jamás ocurrió. Tito Trinidad también le ganó a Héctor el Macho Camacho en 1994 en el MGM Grand de Las Vegas donde se coronó campeón welter de la IBF, pelea que se fue hasta los 12 rounds y la ganó Tito Trinidad por decisión unánime. Esta pelea estuvo muy buena y según mi apreciación cualquiera de los dos se lo pudo haber llevado, pero en ese momento Félix Tito Trinidad tenía mucha más fama y más categoría que el Macho Camacho. Como sea, fue una pelea emotiva con coraje donde los dos sacaron la mejor escuela puertorriqueña de boxeo. 
En 1999 le ganó a nada más y nada menos que a Pernell Whitaker. También se fueron a la distancia y ganó Félix Tito Trinidad por decisión unánime después de 12 agónicos e intensos rounds. En una pelea de mucha velocidad, esta pelea te la recomiendo la veas completa. Te voy a dejar el link en el primer comentario fijo para que la veas y la disfrutes. Y si aún no te has suscrito al canal y eres nuevo en este vecindario, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise el momento exacto en el cual subimos un nuevo video. Y continuamos con este especial de Félix Tito Trinidad, el boxeador más grande de Puerto Rico. Esta pelea contra Oscar de la Hoya fue en 1999, meses después de derrotar a Pernell Whitaker. Tito Trinidad se lanzó contra Oscar de la Hoya y los primeros rounds de la Hoya los boxeó estupendo. Pero en los últimos tres rounds algo raro sucedió. No sé si la pelea estuvo arreglada, pero Oscar de la Hoya dejó de boxear y empezó a correr por todo el ring. Tito Trinidad lució muy bien en los últimos tres rounds, lució tremendo. Y según los jueces, esos últimos tres rounds fueron suficientes para que Tito Trinidad ganara ese combate polémico. Pelea que fue por el título IBF y OMB del peso welter. Y ese día Oscar de la Hoya algo le pasó y dejó de boxear. Comenzó a correr desde el round 9 y quien vio esta pelea sabe a lo que me refiero. Tan solo esta sola pelea vale mucho la pena hacerle un video completo. Y sería muy interesante hacer el video de Oscar de la Hoya contra Félix Tito Trinidad porque hay mucho que comentar. Y si este video tiene éxito, llama mucho la atención y lo comparten. Me puedo dedicar a hacer el análisis de la pelea entre Félix Tito Trinidad y Oscar de la Hoya. Estaría muy interesante. Y si quieres ver ese video, al terminar de ver este video, comparte este video en todas tus redes sociales. En el 2009 derrotó a Fernando Vargas también por decisión y a la distancia. En el 2004 noquea a Ricardo Mayorga y se retira, perdiendo contra Ronald Wright por decisión unánime en el 2005. Y de Después, Tito Trinidad regresa para perder contra Roy Jones Jr. en el Madison Square Garden en el año 2008. Tito Trinidad quiso enfrentar a Julio César Chávez en varias ocasiones, pero Julio César Chávez nunca quiso aceptar el desafío. Nunca llegaron a un acuerdo para esta super pelea. ¿A ti te hubiera gustado haber visto Félix Tito Trinidad contra Julio César Chávez? ¿Quién hubiera ganado? Quiero leer tus comentarios, quiero leer tus impresiones aquí en la cajita de comentarios. ¿Quién hubiera ganado? Yo creo que hubiera sido una pelea muy cerrada, muy pareja y una pelea muy sangrienta. Pero Julio César Chávez no quería arriesgar tanto. En los mejores tiempos de Julio César Chávez yo creo que el César sí lo hubiera ganado sin ningún problema. Simplemente creo que esta pelea hubiera sido un apocalipsis, pero en su época. ¿Te hubiera gustado ver esta pelea? ¿Quién ganaría? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Y para quienes dicen que Macho Camacho es el mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos y para los que dicen que Wilfredo Gómez es el mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos les voy a exponer mis motivos por los cuales yo no creo eso. Macho Camacho le ganó a un viejo Roberto Durán en el 2001, derrotó a un viejo Sugar Ray Leonard en lo que sería la última pelea de Leonard, perdió ante Félix Tito Trinidad, ojo, Sí, Macho Camacho perdió ante Félix Tito Trinidad, creo que eso lo dice todo. Perdió también ante Julio César Chávez y por su parte, Wilfredo Gómez perdió ante Salvador Sánchez, perdió contra Asuma Nelson, le ganó a Carlos Zárate y a Lupe Pintor, es cierto, pero insisto, no pudo contra Sal Sánchez y por eso para mí no es el mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos. Félix Tito Trinidad tiene más cabezas de búfalo colgadas en su sala que cualquiera de los otros boxeadores. Félix Tito Trinidad es sin lugar a dudas el mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos y este video ha llegado a su final espero que haya sido de tu agrado si este video te gustó compártelo con un amigo yo soy el doctor cripto de cripto tv richie mi hermano muchas gracias por la edición de este video te quedó brutal mi querida audiencia sigan participando en las encuestas de la pestaña comunidad ya que entre todos construimos y le damos forma a este canal la meta es llegar a 100 mil suscriptores para navidad yo espero que lo vamos a lograr con la ayuda de dios y con el hecho de que tú compartas este video nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de Dios porque sin Dios no somos nada muchas gracias a todos nuestros suscriptores de verdad gracias a todos los que comparten nuestro contenido nos regalan like y comentan en nuestros videos créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías la membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Block 
Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis, alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, gracias a los que se quedaron a esta escena post créditos, que se echaron el comercial y llegaron hasta aquí. Hay más que decir sobre Tito Trinidad. Tito Trinidad dijo adiós al boxeo en enero del 2008 al caer ante Roy Jones Jr. por decisión unánime y recibió esta noticia a tan solo dos meses de ser exaltado al Salón de la Fama del Boxeo de Canastota, New York, tras 18 años como profesional. Trinidad, quien quedó con un récord de 42 triunfos, 35 knockouts y 3 derrotas, reportó un aproximado de 90 millones de dólares en ganancias, de los cuales ahora le queda casi nada. La debacle económica de esta estrella boricua se une a la lista negra de estrellas deportivas que no supieron conservar sus fortunas y las dilapidaron entre los excesos y las malas decisiones.